ఈ సెషన్ లో మనం కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ మామూలు సబ్ క్వరీస్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాం స్టార్టింగ్ లోనే కోరిలేటెడ్ నాన్ కోరిలేటెడ్ నాన్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ ప్రీవియస్ సెషన్ లో అన్ని చూసినట్టువి నాన్ కోరిలే కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ అవి ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అంటే మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం కదా ఇట్లా ఏది ఫస్ట్ ఇది కాకుండా ఇది అవుటర్ క్వరీ ఇది ఇన్నర్ క్వరీ ఇన్నర్ క్వరీ అనేది సబ్ క్వరీ అనేది ఓన్లీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ది సబ్ క్వరీని బేస్ చేసుకొని మెయిన్ క్వరీ రిజల్ట్ వస్తుంది అది యూజువల్ గా మనకి జరుగుతున్నది బట్ కొరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద మెయిన్ క్వరీ ఓకే అంటే ఫస్ట్ మెయిన్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మెయిన్ క్వరీలో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ప్రతి రికార్డ్ కి కూడా సబ్ క్వరీని ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెయిన్ క్వరీ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ ఫాలో సబ్ క్వరీ అగే అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సబ్ మెయిన్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే అవుటర్ క్వరీ తర్వాత ఇన్నర్ క్వరీని ఫాలో అవుతుంది దీని రిజల్ట్ ని బట్టి మళ్ళీ అక్కడ ఆ యొక్క ఇది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫస్ట్ ఇది అవుతుంది అల్టిమేట్ గా రిజల్ట్ ఫైనల్ గా వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇది తర్వాత ఇది రిజల్ట్ తర్వాత వస్తుంది ఓకే అట్లా రివర్స్ అనమాట ఇది కొరియలేటెడ్ సబ్ కొరియర్ అనేది అంటే ఇప్పుడు సబ్ కొరియర్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ కాదండి రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఆ సందర్భం ఎలా వస్తుంది సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చూద్దాం ఇది చాలా సందర్భాల్లో మనకి కొరియలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ అనేటివి యూజ్ అవుతాయి మామూలు సబ్ క్వరీస్ ద్వారా కుదరినటివి ఇట్లా కొరియలేటెడ్ సబ్ క్వరీలో పెడతాం అనమాట ఓకే అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మామూలుగా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం సెలెక్ట్ కాలం వన్ కాలం టూ ఇట్లా కాలమ్స్ ఏవే కావాలో అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రమ్ టేబుల్ అంటాం ఈ టేబుల్ కి ఒక అలియాస్ తీసుకుంటాం అలియాస్ నేమ్ అంటే లాస్ట్ క్లాసెస్ లో కూడా చెప్పున్నాను అనదర్ నేమ్ టు ద వేరియబుల్ అంటే అనదర్ నేమ్ టు ద టేబుల్ టేబుల్ కావచ్చు ఫీల్డ్ కావచ్చు దేనికైనా సరే వేరే పేరు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు అవుటర్ అనేది ఇక్కడ అవుటర్ కావచ్చు ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఎక్స్ వై జెడ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి టేబుల్ అని అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అని పెట్టుకోండి లేదంటే ఈ అని పెట్టుకోండి దానికి అది ఒక వేరియబుల్ అనమాట అంటే ఈఎంపి టేబుల్ లో ఏం ఉంటాయో దాంట్లో ఈ సంథింగ్ ఆ ఈ అనే దాంట్లో లేదంటే ఇక్కడ టేబుల్ వన్ అనే దాంట్లో ఉన్నటువంటి అవుటర్ అనే దాంట్లో వచ్చి ఉంటాయి ఓకే సో దీన్ని ఈ అవుటర్ లో ఉన్న ఈ యొక్క సెట్ ని ఆ యొక్క రిజల్ట్ ని మనం ఈ ఎన్ఆర్ క్వరీలో ప్లేస్ చేస్తాం చూడండి లాస్ట్ లో ఇక్కడ సెల్ స్టేట్మెంట్ కాలం వన్ కాలం టూ ఏవైనా ఇచ్చుకోవచ్చు వేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనం కంపేర్ చేస్తాం ఈ అవుటర్ క్వరీలో ఉన్నట్టు అవుటర్ డాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు అన్నాం అవుటర్ క్వరీలో వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇక్కడ వేర్ లో కంపేర్ చేస్తాం ఇన్నర్ క్వరీలో అప్పుడు ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రతి అవుటర్ క్వరీ రిజల్ట్ కి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మరి ఎగ్జాంపుల్ లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఉంటాయండి దీనికి కొరియలేటెడ్ సబ్ క్వరీస్ కి ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ who earn more than average salary in their department average salary in their department ante vaalla department lo average salary enta undo sales department average salary purchase department average salary itla average salary avg ane function dwara manam teesukochu kada average salary ento undo dani kante ekku salary evarku ostundi అంటే లైక్ దిస్ మనం ఆ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ అరెక్టర్ లోకి ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్న డిపార్ట్మెంట్ లో తీసుకోవాలి ఓకే డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం డిఈపిటి ఓకే ఇక్కడ త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి త్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ అంత ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంది టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే పర్చేజ్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ అంతా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ అంతా అది ముందర కనుక్కుంటాం 
ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ లో యావరేజ్ సాలరీ కంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉందో ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు టెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఈ క్లర్క్ అనేవాడు క్లర్క్ ఒకడు ఉన్నాడు స్మిత్ వాడి పేరు ఓకే వీడికి జనరల్ గా ఇక్కడ సాలరీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది కానీ వీళ్ళందరూ యావరేజ్ సాలరీ తీసుకోండి ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో వీడికి దాదాపు టూ నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది అట్లానే ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక లెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది వీరు యావరేజ్ శాలరీ తీసుకుంటే వీడికంటే ఎక్కువ యావరేజ్ శాలరీ టోటల్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ తీసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు యావరేజ్ శాలరీ ఎలా వస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ ఇప్పుడు గ్రూప్ బై ఫంక్షన్ ద్వారా మనం చూడవచ్చు సెలెక్ట్ డిఈపిటి ఎన్ఓ కమ ఏవిజి శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ బై గ్రూప్ బై డిఈపిటి ఎన్ఓ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ యావరేజ్ శాలరీస్ ఇవ్వండి ఓకేనా అంటే అంటే అక్కడ ఈ టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో పది మంది ఉన్నారు వాళ్ళ టోటల్ శాలరీ బై టెన్ అంతే కదా ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ టోటల్ శాలరీ బై ఫైవ్ అది అట్లా యావరేజ్ శాలరీ వస్తుంది ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది బై టోటల్ టోటల్ శాలరీ బై వాళ్ళ కౌంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది యావరేజ్ శాలరీ మొత్తానికి ఇప్పుడు ఈ యావరేజ్ శాలరీస్ కంటే ఎవరి ఏ ఎంప్లాయీస్ కి ఎక్కువ శాలరీ ఉంది అనేది మనం తీసుకురావాలి సో అంటే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి యావరేజ్ శాలరీ కనుక్కోవాలి ప్లస్ వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం తీసుకురావాలి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ఫస్ట్ మెయిన్ క్వరీ రాస్తున్నాం మెయిన్ క్వరీ ఇక్కడ మనం జస్ట్ మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి అలన్ అలన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు థర్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు కానీ థర్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఇది దానికంటే ఎక్కువ ఉంది కదా వీడికి కాబట్టి వచ్చాడు జోన్స్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాడు ట్వంటీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ఇది సో దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చింది ఆ విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ కంటే యావరేజ్ శాలరీ ఎక్కువ ఉందా కాబట్టి వీళ్ళు రా వచ్చారు అదే మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క నేమ్స్ శాలరీ వాళ్ళ శాలరీ ఎంత వాళ్ళ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్లు ఏంటి ఈ మూడే మనం తీసుకున్నది కదా ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ రిజల్ట్స్ కదా మనకు వచ్చింది ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక అలియాస్ పెట్టుకున్నాం అలియాస్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ అలియాస్ వచ్చేసి అవుటర్ సో అవుటర్ లో ఏముంటాయి టోటల్ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా అవుటర్ అని పెట్టాం అవుటర్ అని పెట్టుకోండి మీరు ఈఎంపి ఎక్స్ అని పెట్టుకోండి వై అని పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం ఎంప్లాయీ <laughs> we have to compare their departments corresponding departments average salary okay andukane ikkade em betta outer where salary greater than okay salary mm. greater than average salary from employee average salary employee ok average salary iskunnam where dept no equal to dept no ante ikkada a department ki average salary iskunnamo aa department average salary ఈక్వల్ టు అవుటర్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వీడి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎంప్లాయ్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ప్రతిసారి ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ కరస్పాండింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి ఇది ఈ శాలరీ ఎక్కువ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది ఎక్కువ ఉంటేనే ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది లేదంటే రాదు ఓకే సో ఇది ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది కూడా ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మామూలు ఈ సబ్ క్వరీ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఈ అవుటర్ ని కంపేర్ చేసాం కాబట్టి అవుటర్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ కంపేర్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్నర్ లో 
కాబట్టి ప్రతిసారి అవుటర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి ఇన్నర్ క్వరీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి రిజల్ట్స్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకురావడం జరుగుతుందండి ఈ సందర్భంలో మనం మామూలు సబ్ క్వరీ రాస్తే కుదరదు ప్రతి వాల్యూని చెక్ చేసుకోవాలంటే లంతి అవుతుంది అనమాట మామూలు సబ్ క్వరీ ఓన్లీ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వరీ అయితేనే మీకు ఇట్లా రిజల్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అనే దాన్ని వాడుతున్నాం ఎగ్జిస్ట్ అనే ఆపరేటర్ ఇంత ముందు చూసా సో ఇక్కడ సందర్భం ఏంటంటే ఫైండ్ ఎంప్లాయీస్ హూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ వన్ పర్సన్ రిపోర్టింగ్ టు ద అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వన్ పర్సన్ అయినా సబార్డినేట్ గా ఉన్నాడా లేదా అనేది ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ అంటే వీడి మేనేజర్ అయి ఉంటాడు వీడి కింద ఎవరన్నా పనిచేస్తున్నారా లేదా అనేవాళ్ళు అంటే మేనేజర్స్ అందరూ లిస్ట్ రావాలి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ 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 కింద ఎవరన్నా రిపోర్ట్ ఇస్తుంటే వాళ్ళ కింద ఎవరో రిపోర్ట్ ఇలేదనుకో వీడి కింద ఎవరు ఎంప్లాయీ పనిచేయటం లేదు అని అర్థం మనం ఇంత ఇంత ముందర మేనేజర్ ఎంజిఆర్ అని ఒక ఫీల్డ్ పెట్టుకున్నాం అది ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఎంప్లాయీ నెంబర్ స్మిత్ ఉన్నాడు వీడికి బాస్ ఎవరు సెవెన్ నైన్ జీరో టూ సెవెన్ నైన్ జీరో టూ అంటే ఎవడు ఇక్కడ ఫోర్ డు ఓకే అంటే ఫోర్ డు కింద ఎవడు పని చేస్తున్నాడు స్మిత్ పని చేస్తున్నాడు ఓకే అంటే వీడి కింద ఒకడు పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడి వీడి నేమో వస్తుంది స్మిత్ రాడు స్మిత్ కింద ఎవరన్నా పని చేస్తున్నారా స్మిత్ ఎవరికన్నా బాస్ చెక్ చేయండి సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఇక్కడ ఎవరన్నా ఉన్నారా మేనేజర్లు గారు లేదు కాబట్టి వీడి లిస్ట్ లో అసలు మనకి రాకూడదు వీడు వీడి కింద ఎవడు లేరు వీడి పైనే ఉన్నారు అందరు సో బాస్ లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్టే వస్తుంది ఇట్లా లోయెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు రారు ఇక్కడ అది మనకి ఫైండ్ ది ఎంప్లాయీస్ హూ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్ రిపోర్టింగ్ టు దెమ్ ఓకే అది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అంత ఇంతకు ముందర తీసుకున్నట్టే తీసుకుంటా మేనేజర్ ని కంపేర్ చేస్తామండి జస్ట్ ఇక్కడ ఎంజిఆర్ ని ఎంజిఆర్ ఫీల్డ్ ని ఎంప్లాయ్ నెంబర్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి ఫోర్ డు బ్లాక్ కింగ్ జోన్స్ స్కాట్ క్లార్క్ వీళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వీళ్ళ కింద ఎవరో ఒకరు పనిచేస్తున్నారు అంటే ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ కింద టోటల్ ఫోర్టీన్ రోస్ ఉన్నాయి సిక్స్ మెంబర్స్ కింద మిగతా ఎయిట్ మెంబర్స్ పనిచేస్తున్నారు ఆ ఎయిట్ మెంబర్స్ కింద ఎవరు లేరు సో కాబట్టి వీళ్ళు సుపీరియర్స్ వీళ్ళ కింద వర్కర్స్ ఉన్నారు కానీ మిగతా ఎయిట్ మెంబర్స్ మీద వర్కర్స్ లేరు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వా దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే మనకి ఎవరెవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు కావాలి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కావాలి బట్ వాళ్ళకి మేనేజర్ ఉన్నాడా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అంటే వాడి కింద ఎవరన్నా కరస్పాండింగ్ మేనేజర్ ఉన్నారా లేదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది డమ్మీ సెలెక్ట్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అన్నాం ఓకే జస్ట్ ఇదేనమాట మెయిన్ గా వర్క్ అయ్యేది మేనేజర్ ఎంజిఆర్ ఈక్వల్ టు ఔటర్ డాట్ ఈఎంపిఎన్ఓ అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఎక్స్ అన్నాం అక్కడ ఏమి దీని దీని రిజల్ట్ ఏమీ అక్కర్లేదు మనకి వేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ వాడినప్పుడు ఇది ఉందా లేదా అనేది అట్లీస్ట్ ఒక రికార్డు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది అంతే ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి నేను వై అని పెడతాను సెలెక్ట్ వై ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ ఏమొస్తుంది ఎన్నిక ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ రోజు ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ రోజు ఏం వచ్చింది వై 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 అని రావడం జరిగింది అంతే అంటే మనం యాక్చువల్ డేటాని తీసుకురావడం లేదు టేబుల్ లో నుంచి ఏం తీసుకొస్తున్నాం వై అనే దాన్ని తీసుకొస్తున్నాం వై ఎన్ని రోజు రిటర్న్ చేస్తుంది ఫోర్టీన్ రోజు రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ కావచ్చు వై కావచ్చు ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఒక రో అయినా రిటర్న్ చేస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ సెలెక్ట్ వై ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఈఎంపిఎన్ఓ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ హండ్రెడ్ అని ఇస్తారండి 
హండ్రెడ్ అనే ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉందా అసలు లేదు కదా నో రోజ్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే మ్యాచ్ కాలేదో మేనేజర్ తోటి ఎంప్లాయీ నెంబరు అప్పుడు ఇది ఏమీ రిటర్న్ చేయదు ఏది ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే నో రోజ్ సెలెక్టెడ్ అని వస్తుంది అంటే లేదు అని అర్థం అంటే వాడికి ఎందుకు ఎవరు పనిచేయటం లేదు అని అర్థం అప్పుడు రిజల్ట్ రాదు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు మెయిన్ కోరీ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అదనమాట అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ కి రివర్స్ లో వర్క్ అవుతుంది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఫైండ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి అయితే ఎంప్లాయీస్ లేరో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ తీసుకురామంటుంది ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ని ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ తీసుకున్నా అట్లనే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ తీసుకుందాం చూడండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి టెన్ లో థర్టీలో ట్వంటీలో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు కదా అన్నిటిలోనూ ఇప్పుడు ఈ క్వరీ మనం రాసినట్లయితే ఈ క్వరీ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనుకోండి నో రిజల్ట్ ఏం రాదు ఎందుకు క్వరీ యొక్క అర్థం ఏంటి నో రోజ్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే ఎంప్లాయీస్ లేరో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని తీసుకురమంది ఇది అది మన యొక్క ఆ క్వరీ మీనింగ్ ఫైండ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ దట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎంప్లాయీస్ కదా ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో అయితే ఎంప్లాయీస్ లేరో ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకురమన్నాం అందుకని ఇక్కడ ఏంటి సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ తీసుకురమన్నాం కానీ అక్కడ అన్నిటిలో మూడిట్లో కూడా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మరి ఈ క్వరీ రిజల్ట్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక రికార్డ్ ని మనం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డిఈపిటి వాల్యూస్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్ట్రా డిపార్ట్మెంట్ మీకు కావాలి ఇక్కడ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంప్లాయీస్ లేరు కదా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ ఎంప్లాయీస్ లేరు ఇది ఎక్స్ట్రా డిపార్ట్మెంట్ ఇది అది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ సో సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అన్నాం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి ఇప్పుడు ఈసారి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం దానికి అలియస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ డి ఓకే సెలెక్ట్ డిఈపిటి ఎన్ఓ కమా డి నేమ్ కమా ఇంకా కావాలంటే మీరు లొకేషన్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి నేను డిటి అని ఇస్తాను వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇంత ముందర ఎగ్జిస్ట్ వాడాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ సెలెక్ట్ సంథింగ్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ డిపిటి ఈక్వల్ టు డిపిటి ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు డిటి డాట్ డిపిటి ఎన్ఓ ఎక్కడైతే ఎంప్లాయీ టేబుల్ లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్లు ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కి మ్యాచ్ అవుతాయో ఓకే అనేది ఇక్కడ కండిషన్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఉండకూడదు మ్యాచ్ కాకూడదు రివర్స్ కాబట్టి ఇది వస్తుంది అదే వేరే ఎగ్జిస్ట్ అన్నాం అనుకోండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఎగ్ నాట్ అని పెట్టుకుంటే ఎగ్జిస్ట్ అని పెట్టామండి ఏమొస్తుంది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు మనకి మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ వస్తాయి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంతే కదా నాట్ అని పెట్టాం కాబట్టి లేరో ఎంప్లాయీస్ లేని వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేరో ఆ డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాం ఎగ్జిస్ట్ అన్నప్పుడు ఎంప్లాయీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారో ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి రివర్స్